Ողջույն բարեկամների եթերում ամերիկայի ձայնի հայացք ամերիկը հաղորդաշարն է ձեզ հետ է ստելա գրիքորյանը։ Մեր այսօրվա հաղորդում է նվիրված է կան անց, ովքեր կոտրում են կարցրատիպերը։ Անտրելով այնպիսի կանայքներ գրավել են զինված ուժերում և այսօր նրանց թիվը բանակում հասեր է աննախադեպցությանի շի։ 92 ամյաոթաչու լիբի հենզի գիրկը ոտանավերի նկատմամբ սկսվել է ավելիկան 75 տարի առաջ։ Երբ նա 17 տարի դարձի արդիվ մայրը 10 դոլար են ավիրել, հենսը գիտեր, թե ինչ է անելու այդ գումարով։ Որոշեցի � 45 թվականին երի տասարդ լիբին արդեն ավարտել էր կաղաքացիական ոտային պալեկային ծրագրի դասնթած և բուշկուր էր աշխատում, սական երկրորդ աշխարամարդից հետո նա որոշեց վերադարնալ երկինք։ Ես կացի, որ իմ միակ կոչում առազմահութային ուժերում ծարա ելն է։ Չգիտեմ ինչպես տա անվաներ, աստո առաջնորդություն, թե ինչ, սակայն դա իմ կյանքի լավագույն որոշումներ։ Ես տեր այն ժամանակներից ուսանողական թույլ տվություն ունեմ, երբ այդ ոթանավը գնեցի 500 դոլարով, դա իմ երկու ամսվա աշխատավարցներ։ Հայնսի աշխատանքը միայն մասնագիտական բավարարվարծությամբ չի ավարվվել, այստեղ նա հանդիպել է իրապագա ամուսնուն, սակայն հղիանալուց հետո ստիպված թողել է ծառայությունը, դա անձնական որոշում չեր, կան Կար ժամանակ երբ երեխաներ ունեցող կամ հղիկանայք պետք է թողն էին ծարայությունը։ Կուշմնը ծարայմ է բանակում յոթանասունականներից, սակայն նրան նույնպես չի աջողվել անել, այն ինչ ծանկանում էր։ Սավոք կան անց հ 70-ականների կեսերին կանումները պոխվեցին և կանաս թույլատրվեց ոչ մարդական ու թանավեր վարել։ 90-91 թվականների պարսիս ծոցի պատերազմից հետո այդ սամնապակումը եվս անվեց։ Քուշմանի կարծիքով ամանեի զին ուժում պարզապես Հատկապես ահաբեկչության դեմ պայքարի գլոբալ պատերազմի ժամանակ կանանց կսեցին ավելի շատ ընդունել կծելով նրանց հատուկ նշանակության ճոկատներին, կանի որ ավխանստան և իրակ ուղևորվելիս սախմանին անրաժեշտեր � թող սերունդների իմանան, որ համազգեստով կանայք նույնքան վջրական և կաճարի մարդ ընչել են հանունազատության։ Երկու կանայք էլ ուրախ են տեսնել, որ բանակում կանանց համար չկան սամանապակումներ, թե եվ հենսի համար Երկնքից անցնենք տեզերք, ոչ վաղ ժամանակներում թերևս հազվագյութ էին հանդիպում աղջիկ երեխաներ, ում երազանքը տեզերա գնաց դարնալներ։ Այս հազվագյութ աղջիկ երեխաներից էր այժմ արդեն նասա� Մեզ շրջապատող իրերը ստեղծել և կատարելագործել։ Մենք ոչ ընչի չեինք հասնի առանց գիտնականների մշտական հարցադրումների և դրանց պատասխանների պնտրտուքների։ Արդեն իսկ ավակ դպրոցում գիտեի, որ ծանկանում եմ տեզերագնած տարնալ, սակայն գաղափար չունեի, ինչ է հարկավոր դրա համար, տեզերագնած չի նշանակում մեկ մասնագիտություն, նրանց մեջ կան գիտնականներ, ճարտարագետներ, � Ես ծնվել և մեծացել եմ Հյուստնում, 
որտեղ գտնվում է ջոնսն տիեզերական կենտրոնը եւ դա մեծ դեր է խաղացել իմ ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում Մոտ 6 ամիս ես տիեզերքում եմ անցկացրել 2010 թվականին դեպի տիեզերակայան ուղևորությունը սիրականացվել է Սայուս տիեզերանավով։ Ես վերապատրաստվել եմ որպես երկրորդ օթաչում, ուստի բավական ժամանակ եմ անցկացրել Ռուսաստանում, որպես ի սովոր եմ կառավարել այդ տիեզերանավը։ Մենք արտնանում ենք կառավոտ կանուխ, կառավարման կենտրոնները մեզ որոշակի հանձնարարություններ էին տալիս տվյալ օրվա համար։ Դա կարող էր լինել տեխնիկական սпасարկում, գիտական առաջադրանք, վերադասավոր ում տեզերակայանում եւ այլն։ So you do a little bit of everything in space. And I remember very distinctly. Ես շատ հաստակ հիշում եմ ուղեծրում գտնվելու իմ առաջին ամիսը։ Գրեթե ամեն գիշեր արտնանում էի այն զգացումից, որ ուզում եմ շրջվել եւ ավելի հարմար պարկել, սակայն դա ինքան էլ լավ գաղափարչ է տեզերքում։ Մենք ապրում ենք տեզերակայանում, որը նման է աշխատանքային լաբորատորիայի։ Ունենք մի շարք լաբորատորիաներ որտեղ աշխատում ենք, ունենք քնելու, ուտելու եւ մարզվելու սենյակներ։ Կարելի է ասել, ապրում ենք տեզերքում եւ ձկողության ուժի բացակայության պայմաններում լողում ենք այս ու այն կողմ։ Living in space is easy coming back. It's pretty hard. Տեզերքից վերադառնալը բավականին դժվար է եւ ցավոտ, քանի որ երկար ժամանակ չես քայլել, թե եւ տեզերքում մարզվում ենք, սակայն տեվական ժամանակ չնստելուց հետո մարմինը հետ է սովորում եւ դժվարանում ենք երկար նստել։ Comfortable to sit down for long periods of time because your body's not used to it. Տեզերագնաց դառնալուց հետո ես ավելի շփվող եմ դարձել, քանի որ հաճախ հարկ է լինում պատմել նասայի աշխատանքների մասին։ Հաճելի է տեսնել, որ աշխարում կան մարդիկ, որոնք ունեն նույն հետաքրքրությունները եւ բոլորս աշխատում ենք հանուն ընդհանուր նպատակի։ Աշխարը նասայով չի սահմանափակվում։ Ուստի լեզուներ սովորել է չափազանց կարևոր է, որպեսի իսկապես հասկանանք մարդկանց եւ տարբեր մշակույթները։ We're still in such early stages of the human. Մենք դեռևս գտնվում ենք տեզերական դարաշրջանի վաղ փուլերում, սակայն վստահ են, որ ի վերջո շատ ազգեր կկարողանան տեզեր քասնել, եւ մենք կդառնանք տեզերական աշխար, հնարավորություն կունենանք ուղևորվել այլ մոլորակներ, այնտեղ հիմնել բազաներ եւ բնակավայրեր։ Բավականին վերջերս ի հայտ է եկել մի նոր մասնագիտություն։ Ու թե եւ այն օթաչուի կարգավիճակ չի տրամադրում, այն ու ամենայնիվ հնարավորություն է ընձեռում ցածնայել երկնքից։ Խոսքը ստրոնավարների մասին է, որոնց շրջանում նույնպես գերակշռում են տղամարդիկ։ Փոքրուց միշտ երազել եմ այցելել Չինաստանի մեծ պատ, երբ հայտնաբերեցի, որ կարող եմ վավերագրել իմ ճամփորդությունը բոլորովին նոր տեսանկյունից, պարզապես սիրահարվեցի այս բաղվունքին։ Նորաթուղ դրոնավար Ելենա Բրոն Ռոստրոն Չինաստան կատարած առաջին դրոնային ուղևորությունից վերադառնալուց հետո սկսեց փնտրել դրոններով հետաքրքրվող այլ կանանց, սակայն այդ բոլորդում հիմնականում տղամարդիկ էին հանդիպում եւ նա որոշեց հիմնել իր ընկերությունը։ Ամնայում կան այդ կազմում են արտոնագրված դրոնավոր օթաչուների մոտ 6 տոկոսը, ուստի 2017 թվականին որոշեցի հիմնել դրոնավոր կին ընկերությունը։ Այսօր ավելի քան 30000 կին ամենօր կիսվում են իրենց անութաչու էքսկուրսիաների լուսանկարներով, սակայն Ելենան այդքանով չի բավարարվել։ Մտածեցի, որ կարելի է կան անսովորեցնել անութաչու սարքեր վարելու հմտություններ, այդպես սկսեցինք մեր դասընթացները։ Մասնակիցները հանդիպումներ են ունենում ամբողջ աշխարում դասընթացներ են վերցնում եւ առցանց աջակցություն առաջարկում օթաչուների պետական հավաստագրման համար։ Դա նաեւ աշխատանքի հնարավորություն է ստեղծում դրոնավար օթաչուների համար։ Նրանք կարող են աշխատել ֆիլմ արդյունաբերությունից լուսանկարչությունից միջև գյուղատնտեսական եւ տվյալների հավաքագրման եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում։ Բոյան Ռոսրոյ խոսքերով դրոնավար կանանց սակավության պատճառներից են նաեւ գովազդը որտեղ գլխավորապես տղամարդիկ են պատկերվում։ Աղջիկները վախտարիքից չեն հետաքրքրվում անոթաչու սարքերով, նրանց շուրջ է չկան ոգեշնչող եւ խրախու սողորինակներ։ Իրավիճակը փոխելու հույսով Ելենան փորձում է երեխաների մոտ սեր արտնացնել անոթաչու թրջող սարքերի նկատմամբ։ Մենք այցելում ենք դպրոցներ, աղջիկների եւ տղաների հետ զրուցում ենք անոթաչու տեխնոլոգիաների մասին։ Այսպես դրոն ար դրոն Ելենան փորձում է փոխել աշխարհը։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։
Միջազգային լուրերի Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վերահամնիի քաղաքականության ուղղակի ազդեցության մասին Ամերիկայի Ձայնի հայկական ծառայության վստահելի տեղեկատվությանը հետևեք Արմենիա հերոսանկերության ժամը լրատվական ծրագրում։ Ամերիկա հայերի ամերիկյան մշակույթի գիտական նորությունների մասին է պատմում Ամերիկայի Ձայնի հայաց կամերիկա կիրակնորյա ծրագիրը։ Արմենիա հերոսանկերության բարի լույս հայաստան ծրագրում Ամերիկայի Ձայնը ձեզ հետ է դիմավորում օրը բարի լույսի իր ավելվածով։ Արհեստավարժ խոհանոցում նույնպես գերիշխում են տղամարդիկ եւ այստեղ հազվադեպ է գինը ստանձնում գլխավոր հրամանատարի կոչումը։ Սակայն Պաուլա Արանչեի խոհանոցում պատկերը միանգամ այնայել է։ Նա ծնվել է հռոմում, սակայն նրա աստեղնային ժամը սկսվեց Նյուրքում, իսկ Ամերիկայում նա հայտնվեց իր ամերիկյան երազանքի հետքերով։ Արհեստավարժ խոհանոցում գերիշխում են տղամարդի եւ այստեղ հազվադեպ է գինը ստանձնում գլխավոր հրամանատարի կոչումը։ Սակայն այս խոհանոցում նա գործի է դնում ոչ միայն իր բացառիկ խոհարարական տաղանդը, այլ նաև ամերիկյան խոհանոցի դասական 3 լեզուները, անգլերենն, իտալերենն ու իսպաներենը։ It's tough work. Սա առաջին հերթին ծանր աշխատանք է։ Շատերին թվում է, որ շեվ խոհարարը գալիս է խոհանոց, ինչ-որ սոուս պատրաստում ձեր քինգի նուգավատ։ Հավատացեք դա, միայն հեռուստայկրաններին է այդպես։ Իսկ խոհանոցում գործող խիստ կանոնները բանակ են հիշեցնում։ Հիգենայի անթերի պահպանում ճշգրի տորակարգ, որտեղ ամեն վարկյանը հաշված է եւ անվտանգության կանոնների իրազեկություն։ Շատերը հարցնում են թե ինչպես եմ խոհանոցում այդքան գտնվելով պահպանում կազմվածքս։ Պատճառը մեկն է իմ գործը հեշտ չէ։ Դե իսկ սեփական անունը ասեղնագործված սպիտակ հագուստ կրելու համար անշուշտ պետք է երկար ճանապարհ անցնել։ Այս անունը ես վաստակել եմ ծանր աշխատանքի շնորհիվ։ Նրա կյանքի 41 ամյա պատմությունը մի ամբողջ գրքի է արժանի։ Փոքրիկ գանգրահեր աղջնակը նախ իր տիկնիկներ ին երկերակրում եւ ուներ հստակ երազանք։ Արդեն 14 տարեկանում նա կձերբազատվի իր երկար գանգուր մազերից կհերանատանից, տեղափոխվելով խոհարարական բարձրագույն դպրոց, որտեղ նա տարիներ շարունակ առանց ազատորերի, ամաններ կլվանափորձելով հնարավորինս սովորել աշխարի լավագույն խոհարարներից։ Այնուհետև նա կստանձնի իտալական հայտնի լացիո ֆուտբոլային ակումբի մարզիկների սննդականոնի պատասխանատվությունը։ Հետո մարոկոյի թագավորը Պաոլա Արանչեի պատրաստած ռիզոտոն ճաշակելու համար նրա հետևից ինքնաթիր կուղարկի։ Սրան էլ կհաջորդեն Կալիֆորնիայի հայտնի հաճախորդները։ Հետո նա կունենա փոքրիկ։ Ինձ համար օրվա 24 ժամվա ընթացքում միայն մայր լինելը բավարար չեր։ Ես չեի կարող զոհաբերել իմ ամբողջ կյանքի գործը։ Սա փարքի կամ հարստության ձգտում չեր, սա իմ կիրքն է, առանց որի ես չեմ կարող ապրել։ Եվ այսպես նա հավաքեց ճամպրոկները եւ իր փոքրիկի հետ տեղափոխվեց Նյուրկ։ Այստեղ Նյուրկի քաղաքապետը խոհարար էր փնտրում։ Այս գործի համար հսկայական մրցույթ էր հայտարարվել։ Ահա այս առանձնատան ներսում է, որ Պաուլայի խոհարարական տաղանդը արժանի գնահատական գտավ։ Անդրությունը կանգառավ, հենց նրա վրա։ Այս աշխատանքն ինձ համար ասես սպորտային մրցավազք լիներ։ Ես այն գլխավոր խմբի անդամն էի, որը պատասխանատու էր խոհանոցում կատարվող ամեն ինչի համար։ Ես իհարկե երբեք քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվել։ Նյուրքի քաղաքապետն ընդամենը իմ ղեկավարն էր, իսկ իմ պատասխանատվությունն էր աջակցել նրա։ Եվ Պաուլան իր այս հաճախորդի մասին գիտեր ամեն ինչ։ Նրա օրակարգից մինչև առողջական վիճակը։ Նա չափազանց զբաղված էր։ Ես կարծես անվերջ փորձում էի հետևել նրա արագ կյանքի ռիթմին։ Քաղաքապետը չափազանց զբաղված է։ Ես կարծես անվերջ փորձում էի հետևել նրա արագ կյանքի ռիթմին։ Հետևել որպիսի նա ճիշտ սնվի։ Եթե հարկ էր լինում առավոտյան վաղ նրան անկողնում նախաճաշմատուցել, ապա այդ պես էլ պետք է արվեր։ Իսկ քաղաքապետի ընտանիքը իմ հանդեպ միշտ հարգալից եւ բարյացակամ էր։ Գրեթե 3 տարի շարունակ նա անցկացրեց քաղաքապետի առանձնատանը։ Իսկ քաղաքապետը երբեք չեր մոռանում նրան շնորհակալական նամակներ ուղարկել։ Ինչի իհարկե չեր կարող ճուրախացնել Պաուլային։ Երբեմն էլ նրան հաջողվում էր դուրս սողոսկել տրվելով իր սիրած զբաղմունքին, մթերային խանութներում։ Մթերային խանութում միշտ զարմանքով հետևում էին թե ինչու եմ 3 տարբեր ապրանքանիշի նույն ապրանքը գնում։ Բայց չէ հավատա նույնիսկ 3 տարբեր ապրանքանիշի աղը տարբեր համ ունի։ Պաուլայի անձնական կյանքում ամեն ինչ հեշտ չէ, իսկ նրա կյանքում ամենագլխավորը որդին է։ 
հանունվորդու նա թողեց կաղաքապետի շև խոհարարի պաշտոնը։ Եվ այժմ դպրոցի դասերի ավարդից հետո նրանք միասին են։ Երբ հեկ կանք չեմ արնի։ Ես գիտեմ, որ սիրով պատրաստված կերակուրը ասես սիրով ու ղերց լինի։ Դա իհարկե կյանքի հետ հաղորդակցվելու մի ուրույն ձև է։ Երբ հեմը նույնիսկ երազում զգում եմ մայրիկիս պատրաստած նախաճաշի բույրը, Նյու յորքի բնախջության կեսից ավելին կան այք են, սակայն կաղաքի բացոտ հիատարացքներում տեղադրված 150 հուշարձաններից միայն հինգն է խորորդանշում կան անց։ Կաղաքային իշխանությունների որոշմամբ Նյու յորքը կհարստան է Սակայն որև է իրական կնոջ նվիրված արձան այստեղ չկա։ Եվ արհասարակ ամբողջ կաղաքում 150 հուշարձաններից միայն հինգն են խորորդանշում կան անց։ Եվ ահա կաղաքային իշխանությունները որոշել են նյույորքի Նյույորքում նոր արձանների տեղադրումը կաղաքային իշխանությունների ավերի ընդգրկուն ծրագրի մաս է կազմում, որը միտված է կաղաքի բազմաթի ոլորդներում արկա գենդերային անհավասարության վերացմանը։ Նախաձերնությունը կաղաքի առաջին տիկին, շիրլային մակրենի, կաղաքապետարանի և մի շարկ հասարակական կազմակերպությունների համատեղ մտահաղացումն է։ Արդյունքում նյու յորկի հինք թաղամասերը կհամալրվեն կաղաքի զարգացման Մենք ստացել ենք ավելի կան 2000 առաջարկ 300-ից ավելի անուններով և այդ հինգ արձաններ է, որոնք կարուցվելու են 2020-ից մինչև 2022 թվականը այդ ծուցակում են։ Կենտրոնական զբոսայգում կկանգնեցվի էլիզաբետ կերի Ստեյթնի և Սուզեն անդնի հուշահամալիրը։ Նրանք անգնահատելի դեր են խաղացել 1800-ականներին ստրկատիրության դեմ և հանում կանանց իրավունքների պայքարում։ Կենտրոնական կայանանում կտեղադրվի էլիզաբետ ջենինգս գրեհմի արձանը։ Կաղաքացիական իրավապաշպանի ջանքերով նյու յորքում վերացվել է սեգրեգացյան հանրային տրանսպորտում։ Բրուքլինում կկանգնեցվի շերլի չի շոլմի արձանը։ Շերլի չիսըմը ամնեի կոնգրեսի առաջին ավրոամերիկացի կանանցից մեկներ և երկրի նախագական ընտրություններում առաջադրված առաջին կին թեքնացուն։ Ջազի լեգենդ բիլի հոլիդեի արձանը կզարթարի կույնսը։ բրոնքսում կան մահանա ամերիկայի հանրային առողջապահության ընկերության առաջին լատին ամերիկացի կին նախագա հելեն ռոդրիգես տրիասը։ Իսկ Ստեյթն այլնդում կկանգնեցվի նյու յորքի նավահանգստի պարոսի 30 տարվա հսկիչ, կետրին ոկրի հուշ Վարեկամներ հուսով եմ մեր այսօր վահաղորդումը ոգեշին չեց ձեզ կոտրել կարցրատիպեր, անկաղ ձեր սերից, տարիքից և ձեզ շրջապատող հանգամանքներից։ Իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժաշտ եմ տալիս, շարունակեք հետ